现在在你们面前是我梦寐以求一年多的一款笔记本电脑——戴尔 XPS 9 5 2 0就是为了等十二代处理器版本的 XPS 1 5上市啊！这是我人生中的第一台笔记本电脑，先给你们看一下外包装吧。这个呢是最新一代十二代处理器 DDR5 内存啊 ，RTX 3050钛显卡的。哦，这个怎么打开？原来是这样，有点，有点紧。盒子里很空，啥都没有。这台笔记本我等了一年多，直到上个月月底，然后我突然发现它上架了戴尔的那个官网啊。这里是磁铁来的。哇哦，非常的高的。这款笔记本呢，我等了一年多，直到上个月月底，我在官网中无意中啊发现了，就是上线的第一时间被我看到了。然后呢，我就联系销售代表，然后呢，销售代表呢帮我订了一台，定制了一台，还送了一个笔记本包，还有键鼠，然后还有两百块钱的京东一卡。销售代表倩怡姐的企业微信我也会放在视频里面的。从上个月月底定，然后到现在已经过了一个月，为什么等那么久呢？是因为昆山那边疫情啊，物料进不去，然后产品也出不来，然后等了一个月，咱们拿起来，哇、wow, ，还是有点沉的。Every little thing is everything。先看看这里，有一个充电器，希望是氮化镓的，一百三十瓦，嗯。很小巧的一款充电器，它是这样包装的。这里面呢<音> ，XPS 十五九五二零，安全管制，戴尔中国三包凭证。这个图片还挺美的，还有讲解。这边电源线，还有个单口，还送了一个转接器，非常实用。这个是 USB C 转 USB Type A， 还有 HDMI， 这样的话我就可以接键鼠。然后还可以接那个显示器，在这里面呢，它还显示这个包装全部都是环保，可以回收的。这算是全网首发的视频了吧？这一款型号呢要两万块钱，然后美版的话会便宜很多，便宜四五千、六七千的样子，忘了。然后但是呢，美版算上关税和运费，到这里的话要五月份啊，甚至会更久。我们翻过来看一下。这是背面，哦，我得小心一点。这里，先左右两边，在中间，然后这就是笔记本的如山真面目了。我会很爱惜这款笔记本电脑的，因为两万块啊！这两个雷电式接口 USB 四啊，有四十 G 的速率，然后这里有两个扬声器，在这边，嘿，在这里呢也是有音响啊，喇叭，然后还有个 USB 三点二卷 2， 也就是十 G 的速率，支持 Display Port， 也就是 DP 接口。这里呢是 SD 卡卡槽，还有一个三点五毫米的耳机接口。背面很大一片进风口，然后呢，在这里你也可以看到有出风口。好了，激动人心的时候到了。
，咱们打开。你看这个全面屏，这个颜值多高！这是一块十六比十的屏幕，上面有摄像头，两个麦克风，这是碳纤维的展拓。你可以看到这个触控板面积多么大，我就是非常喜欢这个触控板，面积真的很大，而且键盘的手感非常好。我去实体店体验的时候呢，觉得这个键盘的手感是我摸过最好的。颜值计正也不对吗？这个碳纤维真的是很舒服，轻负的质感，还有两个喇叭，键盘手感，触摸板，然后电源按键在这边好，接下来准备拆机，我想看一下里面的内存是怎么样的，固态是怎么样的。然后我们用 T5 螺丝刀就行了。然后我遇见一件很烦恼的事情，这些 T5 螺丝都可以拧开，但是唯独这一颗出厂就滑牙了。有没有搞错？在产线上它已经滑牙了，我都拧不开。所以说，背帮我拆不开来了。我本来想看一下内存是什么，然后再加一。调固态，我的三线 PM 9 A 1地区是，看一下，中国，是的，嗯哼，有人听，跳过，不用添加布局了。连接网络，连接网，很漂亮的一台电脑，对吧？待会呢，我们还要做一件事情，啊，先把这个拆了。这个也是怎么拿出来的？直接划出来可以吗？可以。戴尔，我、哦、这里还有一台四 K 显示器，是戴尔 U 二七幺八 Q 啊，很老的一款机型啊。我也想换成最新的 U 二七二三 QX， 然后我们把这个 HDMI 插进去。好，咱们不要复制，我们显示设置一下，我们用扩展显示，扩展这些显示。或者我们也可以竖屏，我以前非常喜欢竖屏的。好了，接下来到了螃蟹跳舞的环节。现在音量的话是百分百。意外的发现了一件事情啊，就是我没想到它居然标配的固态硬盘是上线的 PM 9 A 一 ETB， 我没想到它会标配这么好的固态硬盘。我手头也有一块呃 PM 9 A 一五百一十二 GB 的，我没想到机子里面原配的是 ETB 的，这让我很惊讶。然后我们看一下这个性能啊。逻辑处理器，看看看看，这
二十个框框，十四核心，二十线程，看起来就很爽，数框框。我之前司令抑郁嘛，我把我的台式机啊、游戏啊，还有好多东西都卖掉了，就就对什么都不感兴趣了，失去了兴趣。而且我那台台式机配置确实挺高的，因为做 KOL 嘛，经常有海盗船啊、乔斯伯啊、爱国者啊之类的送配件过来，让我嗯拍视频，然后推广什么的合作。然后，但是呢，我那台台式机耗电量太大了，一个月的电费两百多度，然后呃发热量也很大，我就心里一直都想要一台笔记本电电脑。这是我人生中的第一台笔记本电脑 XPS 十五。几年前我有买过 Surface， 但是那时候是 Surface Pro 三，二零一四年的时候配置也很烂，也只能算是平板，不并不能算是笔记本电脑。它啊，后来就啊渐渐的用用不了了，然后我就卖掉了。然后这才是我人生中第一台笔记本电脑，两万块。虽然说配置并不会特别高，然后嗯，它的显卡只有三点五零钛，这个价位你都可以买到三零七零钛的外星人了。或者说更便宜的价格买到三零八零的一些游戏本、联想的拯救者之类的，它的定位的目标的人群是不一样的。最后我再总结一下我为什么喜欢这台机子。首先呢，屏幕非常好，十六比十的比例，屏占比非常高，几乎无边框。然后呢，屏幕也真这真的确实非常好。然后碳纤维亲肤非常的舒服，键盘是我用过的那个最舒服的键盘了。然后这个触控板面积也非常大，也很舒服。总之呢，它的综合体验会比我之前用的台式机还舒服很多。一台电脑好不好用，包括很多环节，就比如说屏幕啊、键盘啊、触控板啊、性能啊、散热啊什么什么的，这些你全部要做到平衡啊，都要都都要做好，是件嗯不容易的事情。而 XPS 做到了，它就是 Windows 笔记本业界的标杆。